ஓகே டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்னால் என்னது வேரியபிளில் ரெண்டு வேரியபிள் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இன்ட்ரவலை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து இன்ஈக்வாலிட்டியாகவும் எழுத தெரியணும் அதாவது லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் போட்டு எழுதவும் தெரியணும் அந்த க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஓப்பன் இன்ட்ரவல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நைபர்ஹுட்டை விடவே விடாதீங்க நைபர்ஹுட்டை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் தெரியாமல் போகிறதால தான் ஹையர் கிளாஸில் வந்து அங்கே போய் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாஃப் வந்து நைபர்ஹுட் வந்து அங்கே அவங்களோட டெப்த்தாக பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அந்த இடத்துல இருக்காது ஸோ நைபர்ஹுட்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த பார்க்க போகிற டாபிக் நம்ம ஏற்கனவே டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்த ஒரு டாபிக் தான் ரிலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு வராங்க அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்ல போகிறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டைப் பற்றி பேச போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்மளுக்கு கால்குலஸ் சொல்லி தர போகிறாங்க டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் இன்டர்னல் கால்குலஸ்லாம் போக போகிறாங்க அதனால் நம்மளுக்கு ரிலேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ரிலேஷன் இப்போ நான் வந்து உதாரணத்துக்கு ஏ அப்படின்ற ஒரு செட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஏன்னு ஒரு செட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதில் ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ அப்படின்னு ஃபார் மை கன்வீனியன்ட் நான் இதனுடைய கார்டினலிட்டியை ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிறேன் அதிகமாக எடுத்துக்காமல் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பின்னு ஒரு செட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே பின்ற செட்டில் வந்து ஃபோர் நயன் அப்படின்ற ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு ஓகே ஐ எம் கோயிங் டு டிஃபைன் எ ரிலேஷன் ஐ எம் கோயிங் டு டிஃபைன் எ ரிலேஷன் ஃப்ரம் ஐ எம் கோயிங் டு டிஃபைன் எ ரிலேஷன் ப்ளீஸ் லிசன் ஃப்ரம் ஏ to b listen carefully whether you are going to define a relation from a to b or b to a a will end b k relation solla poringala illa b l end a k relation solla poringala or relation define pandranga nale ungalude gavana inge irukanum edil end eduk relation define pandranga appdin solittu appadi enna sir relation define panna poringa is square um irunga Square is அப்படின்னு வச்சிருங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த வேர்டு திஸ் இஸ் த வேர்டு ஸ்கொயர் ஈஸ் அப்போ ஏவில் ஒரு நம்பரை எடுத்து இங்கே நம்ம எழுதணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் ஸ்கொயர் ஈஸ் என்ன அது ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் ஓகே ஒன் ஸ்கொயர் ஈஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இதான் ரிலேஷன் வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் அல்ஜிபிரிக்காக வரேன் ஓகே ஸோ ஸ்கொயர் ஈஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் அப்படின்னா ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ஒன் ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ஒன் யூ கேன் ரைட் லைக் திஸ் ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஏவில் இருக்கணும் இந்த செகண்ட் எலமெண்ட் பியில் இருக்கணும் ரிலேஷன் எதுலேருந்து எதுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த நம்பர் இதில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஏவில் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பியில் இருக்கணும் இப்போ இது ஏவில் இருக்கு ஆனால் இது பியில் இல்லை அப்போ ஒன்னுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு நம்பர் வந்து இதுக்குள்ளார கிடையாது ஓகே அதே மாதிரி டூ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒன் இது கரெக்டா டூ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபோர் கரெக்டா டூ இஸ் ரிலேட்டட் டு நைன் கரெக்டா எது கரெக்டா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் டூ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபோர் அப்போ டூ வந்து இது ரெண்டுத்து கூடல எது கூட ரிலேட் ஆகுதுன்னா இது கூட மட்டும்தான் ரிலேட் ஆகுது அதே மாதிரி த்ரீ எது கூட ரிலேட் ஆகும் இது கூட மட்டும்தான் ரிலேட் ஆகும் ஓகேவா ஆனால் இவங்க இதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன் ரிலேஷன் இஸ் தி சப்செட் யூ யூ லிசன் திஸ் வேர்ட் டென்த்தில் கூட நீ இதை மேலோட்டமாக கவனிச்சிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இனிமே விடக்கூடாது ரிலேஷன் இஸ் சப்செட் ஆஃப் கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் Yes. What is the meaning of Cartesian product? If you want to use Cartesian product, then you can use A crash B as Cartesian product. You can use B crash A as Cartesian product. What do you want to do? You can use A crash B as Cartesian product. So, my wordings will give more clarity for this definition. Okay? You listen. Why A crash B? Whether the function, whether the relation is defined from A to B or B to A. அதை நீங்கள் கவனமாக வச்சுக்கணும் ஏ டு பினா அப்போ ஏ கிராஸ் பியை தான் கண்டுபிடிக்கணும் பி டு ஏனாக்கா யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பி இன்டு ஏ ரைட் ஸோ வாட் இஸ் அ கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா செய்வீங்க ஒன் டூ த்ரீ இன்டு ஃபோர் நைன் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே நான் கேட்டுறேன் எத்தனை எலமெண்ட் இப்போ வரும் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி என்னது சிக்ஸ் இதனுடைய கார்டினேட்டி த்ரீ இதனுடைய கார்டினேட்டி டூ அப்போ த்ரீ டு சார் சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் வில் பி
அப்போ ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா நயன் டூ கமா ஃபோர் டூ கமா நயன் த்ரீ கமா ஃபோர் அண்டு த்ரீ கமா நயன் ஸோ இப்போ நம்ம எழுதிருக்கோமே அது என்னது திஸ் இஸ் தி கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் திஸ் இஸ் தி கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் சரி இப்போ இவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற ரிலேஷன் ஆர் அதுக்குள்ளார எது இதெல்லாம் இருக்கும் ஒன் ஈஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈஸ் ஃபோர் கரெக்டா தப்பு ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் நைன் தப்பு டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் இது கரெக்ட் அப்போ அந்த ரிலேஷனில் இது வந்துடும் டூ கமா ஃபோர் ரிலேஷனில் வந்துடும் அடுத்தது பாருங்க த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் தப்பு கிடையாது த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ் நைன் அப்போ த்ரீ கமா நைன் இந்த ரெண்டே ரெண்டு எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு திஸ் இஸ் தி ரிலேஷன் ஆக்சுவலி திஸ் ரிலேஷன் திஸ் ரிலேஷன் இஸ் தி சப்செட் ஆஃப் திஸ் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ரைட் இதனுடைய சப்செட் ஏன்னா இதில் இருக்கிற எலமெண்ட் வந்து இதில் இருக்கும் சரி இன்னொரு விஷயம் கேட்குறேன் அப்போது வாட் இஸ் த ரிலேஷன் ரிலேஷன் என்னது ரிலேஷன்னா இந்த ஏவில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு பியில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு கூட ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதை தான் நம்ம ரிலேஷன் சொல்கிறோம் அது போக போக இதை மாதிரியான வார்த்தையை வச்சு நான் ரிலேட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஒரு சில அல்ஜிப்ரிக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு ரிலேட் பண்ண போகிறேன் இப்போது உதாரணத்துக்கு இப்போ இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ரிலேஷனில் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரிலேஷன் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த எக்ஸுன்ற நம்பர் வந்து ஏவுலேருந்து எடுக்கணும் ஏவுலேருந்து எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன் எடுத்து இதில் போடுங்க ஒன் எடுத்து இதில் போட்டிங்கன்னா என்ன வந்துடும் த்ரீ ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் வித் த்ரீ த்ரீயே இங்கே காணும் அப்போ ஒன்னுக்கு ரிலேட்டடான எலமெண்ட் அங்கே இல்லை டூ எடுத்து இங்கே போடுங்க டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபோர் டூ வந்து ஃபோர் கூட ரிலேட் ஆகிடுச்சு அப்போது இந்த இந்த ரிலேஷனை டிஃபைன் பண்ணால் இப்போ இதுக்கு வந்து ஆர் டூன்னு இந்த ரிலேஷனுக்கு பேர் வச்சுரும் ஓகே இது ஆர் ஒன்னு வச்சுரும் இது ஆர் ஒன் ஆர் டூனா அப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ வந்து ஃபோர் கூட ரிலேட் ஆகிருக்கு எப்படி டூ ஃபோர் கூட ரிலேட் ஆகிருக்கு டூ இங்கே போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபோர் அப்போ டூ கமா ஃபோர் அப்போ இப்போ இதுவும் வந்து என்னது இட் இஸ் சப்செட் ஆஃப் திஸ் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் இது ப்ளீஸ் லிசன் திஸ் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் நாட் இன் திஸ் செட் ரைட் அப்போது இது இது வந்து ஒரு ரிலேஷன் இது வந்து ஒரு ரிலேஷன் ஓகேவா நான் சொல்கிறது புரியுதா இப்போது இதை தான் ரிலேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ ரிலேஷனை டிஃபைன் பண்ணும்போது வெதர் த ரிலேஷன் இஸ் டிஃபைன் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஆர் பி டு ஏன்றதுல ஒரு கவனம் இருக்கணும் அண்ட் இட் இஸ் தி கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஸோ என்னுடைய அடுத்த கேள்வி என்னது அப்படின்னா இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்டை வச்சுக்கிட்டு நல்லா கவனிங்க இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்டை வச்சுக்கிட்டு எத்தனை ரிலேஷனை உங்களால் உருவாக்க முடியும் எத்தனை ரிலேஷனை உருவாக்க முடியும் எத்தனை ரிலேஷனை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த செட்டை வச்சுக்கிட்டு எத்தனை சப்செட்டை உருவாக்க முடியும் நான் தான் கிளியராக சொல்லிட்டேனே இதனுடைய சப்செட்டு தான் ரிலேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போது இதை வச்சுக்கிட்டு உங்களால் எத்தனை சப்செட்டை உருவாக்க முடியும் அதாவது எம்டி செட் ஒன்று இனி ஃபுல்லாக சேர்ந்தது அந்த யூனிவர்சல் செட் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ட்ரிவியல் சப்செட்டுன்னு நம்ம ஒரு வார்த்தையை வச்சு சொல்லுவோம்ல அப்போ எம்டி செட்டு ட்ரிவியல் சப்செட் அப்புறம் இந்த ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் இருக்க மாதிரி இந்த ஒரு எலமெண்ட் இந்த ஒரு எலமெண்ட் இந்த ஒரு எலமெண்ட் இந்த ஒரு எலமெண்ட் இதே மாதிரி நம்ம எழுதிட்டே போகலாம் அது என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னாக்கா டூ பவர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ பவர் சிக்ஸ் டூ பவர் சிக்ஸ்னா இது ஒரு எயிட் 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 சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கரெக்டுங்களா 64 ஃபோர் ரிலேஷன்ஸை இதை வச்சு உருவாக்க முடியும் அதில் ஒன்று எம்டி எம்டி ரிலேஷனாக இருக்கும் அது எம்டி செட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இது ஃபுல்லாகவே இருக்கிறத இதை ஒரு ரிலேஷன் சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஓகே ஒன்று வந்து எம்டி ரிலேஷன் எம்டி ரிலேஷன்னா அது என்ன அதுனா ஒரு ரிலேஷன் செட்டுக்குள்ளார ஒன்றுமே இருக்காது கவனி ஒரு எலமெண்ட்டுமே இருக்காது அடுத்தது வந்து இன்னொரு ரிலேஷனில் வந்து இந்த செட்டில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டுமே இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து யூனிவர்சல் ரிலேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் வந்து யூனிவர்சல் ரிலேஷன் ஓகேவா நான் எம்டி ரிலேஷன்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் யூனிவர்சல் ரிலேஷன்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ஏ கிராஸ் பி அதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் எத்தனை சப்செட்டை உருவாக்க முடியுமோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு சப்செட்டை உருவாக்க முடியும் அது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் அத்தனை ரிலேஷன்ஸை நம்மளால் உருவாக்க முடியும்ன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் ரெண்டு ரெண்டு ரிலேஷனுக்கு நான் புதுசாக ஒரு பேரை வைக்கிறேன் ஒன்று எம்டி ரிலேஷன் அது ஒரு பெரிய பேர் கிடையாது எம்டி ரிலேஷன் இன்னொன்று வந்து யூனிவர்சல் ரிலேஷன்